Come guardate lo spazio intorno a voi? Lo osservate con attenzione? Io sono un geografo e i geografi possono fare delle sofisticate analisi socio-territoriali. Ognuno con il suo approccio. Personalmente io osservo con molta attenzione prima lo spazio fisico, dopo gli esseri umani nella loro fisicità, cercando di capire che cosa possa corrispondere al loro, al loro pensiero. Ora, immaginate di essere i primi che arrivate in una sala di conferenze, sapete, quelle gradinate, 800 posti. Tutto è vuoto, potete sedervi dove volete, anche se la scelta del posto non è così libera come sembra. Comunque sia, vi sedete. Dopo un po' arriva la seconda persona, uno sconosciuto, che arriva e si siede proprio di fianco a voi. Tutti noi penseremmo, ma proprio qui, ma con tutto lo spazio che c'è. Lo spazio era vuoto, il sedile era libero, ma noi lo abbiamo considerato come facente parte della nostra sfera personale. Adesso immaginate invece che la seconda persona è un vostro amico o una vostra amica. Siete lì e dopo un po' girate la testa, la riconoscete. Uè, ma vieni qua, siediti di fianco a me. Lo spazio, le sedie, le luci e le mura sono assolutamente identiche. Il fatto è che la percezione soggettiva dello stesso spazio fisico cambia in base a che cosa? A una relazione umana. Lo spazio fisico quindi è anche uno spazio mentale e noi proprio per questo tendiamo a spostarvi, a trasferirvi degli schemi identitari e questo lo facciamo molto spesso inconsciamente. Lo spazio fisico quindi viene percepito in modo soggettivo e l'aspetto dello spazio fisico in realtà si relaziona con un altro spazio che è lo spazio profondo del nostro essere, forme viventi e pensanti. E Essendo viventi e pensanti è molto importante la nostra storia vissuta, il nostro passato, il nostro presente, le relazioni, i ricordi, le emozioni. Però lo spazio può anche essere uno spazio rappresentato simbolico. Se io dico che qui, ora, Tedex Mestre ha trasformato questo luogo in un tempio della cultura, io attribuisco a questo spazio un valore simbolico. Però le sedie sono sempre quelle, sono state usate per altro l'altro giorno, ma io gli attribuisco un valore anche se lo spazio rimane sempre lo stesso. Il rapporto con la fisicità per gli esseri umani è una necessità così forte, così ineludibile, che, come ho detto, noi trasferiamo nostre idee, bisogni, pensieri, paure. No, 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 io quella strada non la voglio fare. Lo spazio fisico diventa quindi un'idea transfer e, vi ricordate nel nostro passato, però qualcuno ancora adesso, gli oggetti transazionali, quando eravamo bambini, il peluche, momento, quel peluche, e poi eh, altre, altro, altro tipo di cose naturalmente, un, un capo di vestiario con cui ci troviamo assolutamente a nostro agio, che l'abbiamo spesso e magari ci sentiamo anche più belli esattamente con quello. È un processo così naturale che non facciamo più caso, che in realtà noi andiamo sempre in quell'edicola e il cappuccino o lo spritz andiamo a prenderlo sempre in quel bar. Quando andiamo al supermercato facciamo sostanzialmente sempre, sempre le, le stesse strade. Andiamo da quel tabaccaio anche se è più lontano dell'altro. Facendo questo noi inconsciamente mettiamo in atto su di noi un processo di autoingabbiamento che è spaziale. Quello mentale diventa spaziale, un self-caging perché gli esseri umani costruiscono confini e ognuno di noi costruisce i propri. Però va sottolineato che questi confini sono molti, sono flessibili, tendono ad adeguarsi, come vi ho detto, al tipo di spazio, al tipo di relazioni che noi instauriamo. Però con questo noi mettiamo dei punti fermi nel nostro autoingabbiamento, ma ci sono anche altri punti fermi provocati dall'ingabbiamento, il caging, che il gruppo di quelli che noi consideriamo dei simili, mettono nei nostri confronti il gruppo a cui pensiamo di appartenere. Come esseri umani noi costruiamo, ma vogliamo anche stare all'interno di isole culturali, con persone che hanno delle affinità vere o presunte, 
vere o presunte, e tutte queste persone si scambiano i memi. Che cos'è un meme? Un meme idea, la definizione data da Richard Dawkins nel 1976 in un suo libro che si intitolava Il gene egoista è un'unità di trasmissione culturale o unità di imitazione. In sostanza tutto quello che ci entra in testa, i suoni, le visioni, i segni, i rumori, i comportamenti. Noi non abbiamo idea di quante robe ci entrano in testa tutti i giorni. E naturalmente tutto questo circola nell'isola culturale grazie all'imitazione. Certi comportamenti vengono così ripetuti che diventano popolari. Come potete immaginare, sui social, con la tecnologia, esplosione dei memi. La differenza rispetto, rispetto all'invenzione di Dawkins è che adesso i memi, siccome suono e movimento, sono quelli che colpiscono di più le nostre emozioni, adesso si fanno apposta per farli girare su TikTok o su Instagram. Alcune di queste che io chiamo trasposizioni ideali diventano quindi delle iconografie, come le ha definite un geografo francese Jean Godman, cioè degli elementi fissi, condivisi e che col passare del tempo proprio per questo non vengono più discusse e rappresentano un esempio di, quello, di quell'ingabbiamento di cui vi ho parlato. Noi soffriamo l'ingabbiamento come umano, ma questo tipo di ingabbiamento invece ci dà un senso di sicurezza. I mezzi principali per sviluppare questo senso, questa percezione di appartenere al gruppo, di far parte della stessa isola culturale, sono sostanzialmente due e sono la condivisione della lingua e la manifestazione visibile della presunta comune appartenenza. I vestiti, le abitudini, gli stessi comportamenti e e naturalmente anche certi caratteri somatici. Nessuno si mette davanti ai bambini a dire venite qui che vi faccio una lezione teorica sulle regole del contratto sociale, anche perché le imparano per imitazione autonomamente ben prima di andare a scuola, ben prima di avere una capacità di ragionamento articolato e razionale. Lo imparano dal tipo di relazioni e le regole diventano i sì e i no dei genitori o i comportamenti delle persone che frequentano più abitualmente. Perché noi esseri umani siamo delle poderose macchine di apprendimento e la prendiamo soprattutto la gran parte dalla nostra vita di relazione, fatte di memi e di queste iconografie che progressivamente diventano quelle che si chiamano i valori comuni, le tradizioni quello che è giusto, quello che è sbagliato. È una trasmissione quotidiana di comportamenti e atteggiamenti molto sofisticata, articolata, potente. Però siamo esseri umani, individualisti, ognuno ci mette del suo, per cui i memi che ci scambiamo non non restano quasi mai uguali, e per cui nella gran parte ci sono sempre, si innescano delle piccole mutazioni. Il riconoscimento consapevole dell'identità personale e di gruppo è molto, molto soggettivo e in parte, solo in parte, volontario. Non conflittuale, ma può diventare conflittuale. Non dipende dallo spazio fisico, da come è fatto, ma dipende ancora una volta dal nostro tipo di relazioni e anche dalla struttura, l'assetto di potere dell'isola culturale in cui noi viviamo, dal tipo di piramide socio-economica in cui noi siamo immersi. E quindi quello che conta non è solo chi comanda in uno specifico territorio, ma come comanda in quel territorio. Quando non ci sono confini per proteggere o per per cercare di proteggere quello che noi immaginiamo sia la nostra visione identitaria, li creiamo. Quindi muri, barriere, separazioni o anche separazione, allontanamento. Perché mettere i confini è un'operazione profondamente umana. Spero di avervi in qualche modo convinto. Non necessariamente conflittuale, Ma la costruzione dell'altro nel nostro spazio mentale, dello straniero, del diverso, è di per sé stessa un meccanismo di separazione e quindi tendenzialmente ostile, più o meno consapevole. Anche questo dipende dall'ambiente in cui abbiamo vissuto, in cui viviamo e dalla nostra storia personale. E così, essendo un geografo politico, anche nella realtà geopolitica noi troviamo un sacco di confini e purtroppo molti di questi sono stati utilizzati 
spesso per fare la guerra. Però si può fare diversamente, perché quello che succede in pratica ovunque nel mondo è molto, molto vario. Il Sud Tirolo è stato considerato ed è considerato internazionalmente come un modo molto pratico ed efficace di risolvere un problema tra due gruppi linguistici diversi. E per cercare di superare i conflitti del passato, perché il tedesco prima e l'italiano dopo sono diventati lingua dominante, si è pensato di separare con dei confini due gruppi linguistici maggioritari, seguendo i crinali alpini, quindi un confine cosiddetto naturale che tradizionalmente aveva tenuto separate le due comunità. Ma in piccole aree questi confini naturali in realtà cedono il passo all'appartenenza linguistica, per cui i ladini sono dalla parte del Veneto, dalla parte della provincia di Bolzano e in altre parti invece si sono fatte delle derivazioni che superano il crinale per andare a inglobare linguisticamente. Una piccola, una piccola area. Un altro esempio è quello dell'Irlanda del Nord. Più quasi 30 anni di troubles, di problemi, di scontri che hanno voluto dire attentati, omicidi mirati, repressione fortissima all'esercito inglese che spara contro le manifestazioni, hanno costruito muri, barriere, soprattutto a Belfast, sono più di 80 che ci sono ancora. E ci viene presentata questa cosa come un conflitto religioso tra protestanti e cattolici, ma in realtà la protesta era contro l'inferiorità politica politico-sociale dei cattolici. Si arriva a una pace nel 1998 e questo ha fatto diminuire moltissimo le tensioni. Non le ha fatte scomparire, perché noi esseri umani ci mettiamo tempo a cambiare le iconografie. Però adesso la gran parte dei cittadini della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord non vuole più ritornare a un confine rigido tra le, due, tra le due zone. Ma poi interviene un cambiamento politico, che è quello della Brexit, che quindi rivendica la sovranità e quindi si ritorna nel quadro spaziale dello Stato territoriale unitario e omogeneo e questi Stati, i confini, da qualche parte li devono mettere. Nel mondo... Ci sono molte enclave o exclave, cioè piccoli territori che sono staccati dal, dal grande Stato a cui fanno riferimento, che vivono pacificamente. Quando succede? Quando, con poche regole burocratiche e con non molte limitazioni, si consentono i collegamenti delle persone e il movimento delle cose. Perché i confini umani, sia singoli che di gruppo, vi ho detto che sono flessibili, però anche contraddittori, nel senso che riferite ai confini fisici, in certi casi il fiume, il crinale della montagna, a volte gli edifici vengono rivendicati come una prova certa fisica che quel gruppo deve stare insieme. In altri casi gli stessi elementi, un fiume, un edificio, un crinale, sono una prova che quel gruppo invece assolutamente non può, non può stare insieme. E la lingua la carezza della lingua che comprendiamo, diceva il geografo francese Elisée Reclus, è il collante sociale principale dell'isola culturale perché serve alla trasmissione di quelli che vi ho detto che sono i memi idea. Però sostanzialmente quello che ho visto da geopolitico è che tutti i gruppi umani sono capaci di auto-organizzarsi con riferimenti fisici e iconografici che vanno ben oltre al di là dello Stato o dei confini naturali. Da questo punto di vista siamo molto, molto flessibili e quindi è la pretesa della fissità dei confini che può innescare meccanismi di conflittualità perché cozza con meccanismi umani profondi. E per andare oltre a questa cosa ci vuole consapevolezza, ma soprattutto la volontà. E non è facile, perché bisogna pensarli in un modo diverso, più funzionale, più flessibile, per facilitare le relazioni, non per difendere degli assetti di potere. Proprio per questo l'Unione Europea, dopo secoli e secoli di guerre per i confini, ha deciso di finanziare lungo tutti i confini interni degli Stati membri e anche degli Stati non membri dei progetti di cooperazione politica ed economica a cavallo dei confini. Però nella narrazione mediatica, fateci, fateci caso, questa informazione è molto marginale oppure non c'è proprio per niente e lo fa da moltissimo tempo. Eppure, 
è un modo molto pratico che ha mostrato la sua efficacia di cambiare il senso dei confini, di trasformarli da posto di separazione a luogo di incontro e di collaborazione. Il fatto è che negli ultimi vent'anni il crescente arrivo di esseri umani altri, soprattutto dopo la crisi siriana del 2015-2016, ha irrigidito tutti i confini esterni dell'Unione, per cui sono stati messi in piedi fisicamente muri, barriere, filo spinato e questo per arrivare alla conclusione direi che di nuovo dimostra quanto sia mentale ma anche fisico lo spazio che noi immaginiamo per chi sconosciuto vuole sedere di fianco a noi. E allora forse bisogna moltiplicare i confini, può sembrare un paradosso, ma no, ricordare che sono tanti, che li facciamo noi. E come diceva di nuovo Eliezer e Clou, però si possono cambiare perché dall'essere umano che nasce la volontà creatrice di costruire e ricostruire il mondo. E così i confini, come si costruiscono, si possono, beh, non cancellarli, però gestirli, renderli funzionali, utili, ma certo niente per cui combattere e morire, come diceva John Lennon nella sua canzone Imagine. Grazie.